ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி வந்து வீக் டேஸில் என்னுடைய ஏர்லி மார்னிங் ருட்டீன் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து இங்கே குளிர்காலமாக இருக்கிறதால காலையிலேயே நேரத்தோடு எழும்புறது ஒரு கஷ்டமான விஷயமாகத்தான் இருக்குது இருந்தாலும் கட்டாயம் எழும்பித்தான் ஆக வேணும் எழும்பினதுக்கு அப்புறமாக முதல் செய்கிறது வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகி சாமி கும்புறது தான் அப்போ தான் வந்து ஒரு எனர்ஜியே வந்த மாதிரி இருக்கும் வீக் டேஸில் கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் இது ரெண்டுமே வந்து சீக்கிரமாகவே செய்து முடிக்க வேணும் அப்போ தான் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது பேக் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கும் டைம் சரியாக இருக்கும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஸ்வீட்டாக செய்யலாம்னு நினச்சேன் ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கிரேவிங் இருந்ததால் நான் இன்றைக்கி பேன் கேக் செய்ய போகிறேன் இந்த பேன் கேக்கை நாங்கள் வந்து சுருட்டப்பம் சுருட்டு தோசை இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் கோதுமை மாவில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் மஞ்சள் உப்பு தண்ணீர் எல்லாமே சேர்த்து கரைச்சி வச்சதுக்கு அப்புறமாக உள்ளே வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டஃபிங் வச்சு தான் நான் இந்த பேன் கேக் செய்ய போகிறேன் உள்ளே வைக்கிற பூரணம் தேங்காய் பூவில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதுக்காக ஒரு மீசை கரண்டி அளவுக்கு பயரை நல்லா வாசம் வரும் வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு துண்டு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இனிப்புக்காக நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லாட்டி சீனி கூட சேர்த்து செய்யலாம் இப்போ இது நல்லாவே கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமாகத்தான் இதில் நாங்கள் தேங்காய் பூவை சேர்க்க போகிறோம் சர்க்கரையில் உங்களுக்கு கல் மண் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இது நல்லா ட்ரை ஆக வரும் வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட வேணும் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அல்லது மிளகு சீரகம் வறுத்து இடித்த பவுடர் சேர்த்து கொள்ளலாம் என்ட ஹஸ்பண்டுக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காததால் நான் கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் சின்ன சீரகம் இதை வந்து வறுத்து அரைச்ச பவுடரை சேர்த்து ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமாக நான் பேன் கேக்கை வந்து ரெடி பண்ணுறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி தோசை மாதிரி சுட்டெடுக்க வேண்டியது தான் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமாக இதுக்குள்ளே நாங்கள் ஸ்டஃபிங்கை வச்சு நல்லா சுருட்டி அதை வந்து திரும்பவும் இந்த தோசைக்கல்ல நாங்கள் வேக வச்சு எடுக்க வேணும் இது செய்கிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸி ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் செய்து முடிச்சிடலாம் குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் காலையில் செய்யாட்டியும் ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்து கொடுக்கலாம் உள்ளே வைக்கிற அந்த தேங்காய் ஸ்டஃபிங்குக்கு பதிலாக நீங்கள் கொஞ்சம் அவல் அதோட வாழைப்பழம் நாட்டு சர்க்கரை இதெல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் ஒரு ஸ்டஃபிங்காக யூஸ் பண்ணலாம் அதுவுமே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஹெல்த்தியும் கூட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமாக கடகடண்டு டீயும் போட்டு அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட டீயும் நான் கொடுத்துருவேன் முதல்லாம் பிரதர் இன்லோக்கு பதினோரு மணிக்கு தான் ஷிஃப்ட் இருக்கும் நான் பொறுமையாக எல்லா வேலையும் செய்யலாம் ஆனால் இப்போ அவருக்கு வீட்டிலேருந்து ஏழு மணிக்கு போக வேண்டி இருக்கிறதால நான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு வேலை பக்கத்தில் இருக்கிறதால அவர் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் போவார் போனாலுமே லஞ்சுக்கு வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சில டைமில் மட்டும் பேக் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக லன்ச் வேலையை வந்து நான் தொடங்கிடுவேன் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் மீன் குழம்பு மீன் ஃப்ரை கேரட் சம்பல் இது மூணும் தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் எப்போவுமே வந்து மீன் குழம்பு இதெல்லாம் லன்ச் பாக்ஸுக்கு வைக்கிறது தவிர்க்கிறது கூட ஏனெண்டா அதில் எந்த ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதுவும் ஆஃபீஸில் சாப்பிடும் பொழுது அந்த ஸ்மெல் வந்தால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து நல்லா இருக்காது நாங்கள் எங்களுக்கு மீன் செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சாண்ட்விச் அந்த மாதிரி நான் செய்து கொடுத்து அனுப்பிடுவேன் ஆனால் இந்த தடவை அவரே வந்து மீன் குழம்பு வைங்க பரவாயில்லைன்னு சொன்னதால் அவருக்கும் சேர்த்தே வந்து மீன் குழம்பு தான் ரெடி பண்ணுறேன் மீன் குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் தக்காளி இதெல்லாமே வந்து எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் அப்போ கடகடண்டு கறியை வச்சு முடிச்சிடலாம்
ஹஸ்பண்ட் நைட்டே மீன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் விளல் மீன் இங்கே வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் விலையும் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக இருக்காது இது வந்து கிலோ பதிமூணு திறம் இங்கே இது எப்போவுமே இங்கே நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் நான் வந்து எப்போவுமே கட் பண்ணி தான் வாங்குவேன் ஆனால் கூட்டமாக இருந்ததால் கட் பண்ணாமல் இப்படியே வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் ஸோ எனக்கு தான் வந்து கட் பண்ணுற வேலை இருந்தது அதையும் கடக்கடன்னு கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் மீன் பொரியலுக்காக மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு இதெல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சமாக நான் பழப்புளி தான் சேர்த்து கொள்வேன் அந்த ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக புளிக்கரைசல் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக நான் அரிசி மாவு கொஞ்சம் கோன்ஃப்ளவர் சேர்த்து கொள்வேன் நல்ல மொறுமொறுப்பாக வாரத்துக்காக இப்போ வந்து இதை அப்படியே ஊறிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் மீன் குழம்பு ரெடி பண்ண போகிறேன் மீன் குழம்பு எப்போவுமே மண் சட்டியில் செய்தால் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் வரும் அதோட எனக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் செய்தால் பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சமாக குக்கிங் ஆயில் எடுத்து அதை வந்து சூடாகிறதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே மீன் குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வைக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் புளிக்கரைசல் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் அம்மா வீட்டிலேருந்து செய்து அனுப்பின குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட நல்ல கலர் வாரத்துக்காக தனி மிளகாய் தூளும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமாக தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக பூண்டு கருவேப்பிள்ளை இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்க வேணும் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அதோட வந்து வெங்காயமும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் தான் வந்து மீன் குழம்புக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அது கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தாலும் குழம்பு வந்து நல்ல டேஸ்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொள்ளலாம் எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு கல் உப்பு தான் நான் சேர்த்து கொள்ளுவேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தக்காளியிட பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வேக விட வேணும் நான் மூடி போட்டு வேக வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி வெந்ததுக்கு அப்புறமாக இதில் மசாலா எல்லாமே சேர்த்து கொள்ளலாம் எண்ணெயிலேயே மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாமே சேர்த்து வதக்கும் பொழுது மீன் குழம்புக்கு நல்ல ஒரு கலரும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் அதிலேயே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் இதை சேர்த்து வதக்க போகிறேன் அம்மா வறுத்து அனுப்புகிற குழம்பு மிளகாய் தூளையே எல்லா மசாலாவும் இருக்கும் ஸோ எண்ணெயில் நான் கொஞ்சமாகத்தான் சேர்த்து கொண்டேன் இப்போ இந்த புளிக்கரைசலோட அந்த மசாலாவை சேர்த்து இதில் ஊற்றி நல்லா கலந்து கொதிக்க விட வேணும் மீன் குழம்பு எனக்கு கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ புளி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கிறேன் மாங்காய் சேர்க்குறமாக இருந்தால் அதுவுமே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனால் எனக்கு மாங்காய் கிடைக்கல இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை தூவி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்க விடுறேன் குழம்பு வந்து நல்ல மசாலாட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகும் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட வேணும் அந்த டைமில் நான் கேரட் சம்பல் செய்கிறதுக்காக கேரட்டை வந்து நல்லா சீவி எடுத்துக்கொள்கிறேன் கேரட் சலட் வந்து செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி துருவின கேரட்டோடோ கொஞ்சமாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் அதோட கொஞ்சம் துருவின தேங்காய் டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதோட கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் உப்பு லைம் ஜூஸ் இது இவ்வளவு தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சேர்த்து நல்லா கையால் பிசைஞ்சு விட்டோம்னா கேரட் சலட் வந்து ரெடி ஆகிரும் இப்போ கொதிக்க வச்ச மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு மசாலாட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிட்டு அதோட லைட்டாக மேலே எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு குழம்புமே கொஞ்சம் திக்காகின மாதிரி இருக்குது இந்த டைமில் வந்து மீனை சேர்த்து கொள்ளலாம் மீன் குழம்பில் எப்போவுமே மீண்ட தலை சேர்த்தா தான் வந்து அந்த மீன் குழம்பே ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் மனமாகவும் வரும் நான் வந்து தலை தான் இதில் அதிகம் சேர்த்துருக்கிறேன் மிச்சத்தை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் 
மீன் குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே மீனையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் லஞ்சுக்கான வேலை எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ண பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே அப்பப்ப கழுவி எடுத்து வச்சுட்ட மாதிரி இருந்தா எங்களுக்கு பிறகு வேலை செய்யறதுக்கு இருக்காது கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் இதெல்லாம் கழுவி எடுக்கிற டைம்லயே வந்து மீன் குழம்பு மீன் பொரியல் இது ரெண்டுமே ரெடி ஆகிரும் மீன் குழம்பு வந்து மண் சட்டியில செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் ஏர்லியாவே வந்து இறக்கி வச்சிடணும் இல்லாட்டி வந்து அந்த சூட்டிலேயே மீன் வெந்து உடைஞ்சு போயிடும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வந்து மசாலா உதுராமல் நல்ல மேலே க்ரிஸ்பி லேயரோட பர்ஃபெக்டாக வந்திருந்தது இப்போ வந்து நான் லன்ச் பாக்ஸை பேக் பண்ணி பிரதரின் லோக்கு கொடுத்து அவர் அனுப்ப வேண்டியது அவங்க வந்து ஒர்க்குக்கு போனதுக்கு அப்புறமா எனக்கு சின்ன சின்ன கிளீனிங் வேலைகள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் பார்த்து ஒவ்வொன்றாக முடிச்சிருவேன் ஃபஸ்ட்டாக வந்து இந்த பெட் எல்லாமே தட்டி எல்லாமே விரித்து கூட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமாக ஹாலில் கிச்சனில் ஏதாவது வேலை இருந்தால் அதை நான் செய்வேன் அடுத்தது வந்து ஹாலில் இருக்கக்கூடிய டெய்லி கிளீனிங் வேலைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக முடிப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நாங்கள் ஒதுக்கி கிளீனிங் வேலையை ஃபாஸ்ட்டாக முடித்த மாதிரி இருந்தால் வீடும் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அதோட வந்து கிளீனிங் வேலையும் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அடிக்கடி வந்து அழுக்காக இடப்பண்டா இந்த டைனிங் டேபிள் தான் இதில் வந்து சாக்ஷி விளையாடுறது அப்புறம் நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது எல்லாமே வந்து அடிக்கடி இதை அழுக்காகிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து அடிக்கடி அதை வந்து துடைச்சி விட்டுட்டே இருப்பேன் அடுத்தது வந்து இந்த ஷெல்ஃப் இதெல்லாமே வந்து நல்லா டஸ்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி துடைச்சி விடுறேன் இந்த இடம் வந்து நான் என்னதான் நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் வந்து அது அப்படியே இருக்காது என்றா சாக்ஷி டாய்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் தான் அவள் கொண்டு வந்து வைப்பா இருந்தாலுமே வந்து நான் அதையும் அடிக்கடி கிளீன் பண்ணி வைப்பேன் அடுத்தது வந்து இந்த சாமிட கபடையும் வந்து டெய்லி இன்னும் துடைச்சி விட்டுருவேன் இப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து டஸ்ட் எதுவும் இல்லாமல் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மேக்சிமம் இவ்வளவுதான் வந்து எனக்கு இருக்கக்கூடிய கிளீனிங் வேலை அடுத்தது வந்து நான் எப்போவாவது இருந்துட்டு தான் இந்த பல்கனியில் இருக்கக்கூடிய எங்களோட கிளாஸ் டோரை நான் துடைப்பேன் இது கொஞ்சம் அழுக்கா டஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் துடைப்பேன் டெய்லி வந்து நான் இதை துடைக்க மாட்டேன் அடுத்தது வந்து என்னுடைய சேனலுக்கு நிறைய புதிய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்கிறீங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்பவே நன்றி அதோட நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்று நினைக்கிறேன் அதோட நான் ஏதாவது சேஞ்சஸ் செய்ய வேண்டி இருந்தால் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன மாதிரி வீடியோ எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணினீங்களா இருந்தால் நான் அதுபடி வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் கிளீனிங் வேலை எல்லாமே முடித்ததுக்கு அப்புறமாக சாக்ஷியை குளிப்பாட்டி ரெடி பண்ணி விடுறது தான் அடுத்த என்னுடைய வேலை நான் கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது அவள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவா அதுக்கப்புறம் அவள் குளிப்பாட்டி அவள் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருவேன் வீடியோஸில் வீட்டு சுவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அதில் நிறைய ஓவியங்கள் இருக்கும் அந்த ஓவியங்களுக்கு சொந்த காரி வந்து இவதான் சாக்ஷிக்கு புக்கில் வரைகிறத விட இந்த மாதிரி சுவரில் வரைகிறதுக்கு தான் பிடிக்கும் ஸோ யாருமே வந்து அவட பூக்களை அப்படியே விட்டுட்டு இதெல்லாம் வந்து குழந்தைகளோட ஒரு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் என்றதால நான் சாட்சி சுவரில் எழுதுறதுக்கு எதுவுமே சொல்றது இல்லை அவட விருப்பத்துக்கு வந்து அப்படியே விட்டாச்சு இப்ப அவ எழுதிட்டு இருக்கிற டைம்ல நான் என்னுடைய இன்டோர் பிளான்ஸுக்கு எல்லாமே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருவேன் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் மழை வார மாதிரி இருக்கு கிளைமேட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இப்ப வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா வேலையுமே வந்து முடிச்சாச்சு இப்ப வீடு கூட்டி முப்பன்றது மட்டும்தான் இருக்கு அது சாட்சி தூங்கினதுக்கு அப்புறமாக நான் செய்வேன் 
சாக்ஷிக்கு பால் குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ கொஞ்சம் அடம் பிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு பால் குடித்ததுக்கு அப்புறமாக கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தூங்குறதுக்கு போயிடுவா சாக்ஷி தூங்கினதுக்கு அப்புறமாக தான் எனக்கான ஒரு டைம் வந்து இருக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நான் எனக்காக டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நான் எடிட்டிங் வேலை எனக்கு விருப்பமான சில வேலைகளை வந்து செய்து கொள்ளுவேன் சாக்ஷி தூக்கத்திலிருந்து எழும்புறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சும் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் நான் கடை கடந்து செய்ய வேண்டிய கிளீனிங் வேலையை ஃபஸ்ட்டாக முடிச்சிருவேன் இப்போ வீடு எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக தட்டி கூட்டினதுக்கு அப்புறமாக மொப் பண்ணி விட போகிறேன் கிளீனிங் வேலை எல்லாமே முடித்ததுக்கு அப்புறமாக எனக்கு வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் இருந்தது ஸோ அதையும் கொஞ்ச நேரம் செய்ததுக்கு அப்புறமாக ஹஸ்பண்ட் லஞ்சுக்காக வருவாருன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவர் வாரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் என்று சொன்னதால் எனக்குமே வந்து கொஞ்சம் சரியான பசி அதனால் வந்து நான் லஞ்ச் சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறமாக தான் ஹஸ்பண்ட் வந்து சாப்பிட்டார் சிம்பிளான லஞ்சாக இருந்தாலும் மீன் குழம்பு வந்து நல்ல புளிப்பாக காரமாக ரொம்பவே வந்து நல்லா இருந்தது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமாக கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சாட்சி எழும்பிடுவா அதுக்கப்புறம் அவக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்க வேணும் இந்த மாதிரி தான் வந்து என்னுடைய மார்னிங்கில் இருந்து ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் பயனுள்ளதாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஏதாவது சேஞ்சஸ் செய்ய வேண்டியிருந்தால் அதையும் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் என்னுடைய ரெசிபீஸுக்கு எல்லாமே டெலிஷியஸ்ன்னு ஒரு குக்கிங் சேனலும் இருக்குது அந்த லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல